నాకు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ నాకు లైక్ కొడుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ నేను ఎంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారో నేను ఎంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నానో మీరు నాకు అంత ఎంకరేజ్మెంట్ తెస్తున్నారు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఇంకా ఎవరెవరు నాకు లైక్ చేయలేదో మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటుంది లైక్ బటన్ అది నొక్కితే అది బ్లూ కలర్ లో వస్తుంది అంతే నా వీటికి మీరు లైక్ చేసేసినట్టే సబ్స్క్రైబ్ కూడా నాకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసేసినట్టే సో ఈరోజు ఆలిస్ ఏ రెసిపీతో వచ్చింది అనుకుంటున్నారా చాక్లెట్ చాలా ఈజీ అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ చిన్న పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి కూడా చాలా చాలా ఇష్టం ప్రతి ఒక్కరికి ఈ చాక్లెట్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి చాలా చాలా ఇష్టం లాక్డౌన్ కదా మీరు షాప్కి వెళ్ళడానికి ఉండదు అండ్ మీకు ఆ చాక్లెట్ లేదనుకోండి షాప్లో మీరు చాలా చాలా డిసప్పాయింట్ అయిపోతారు మీరు ఇంటికి వచ్చేస్తారు మీకు తినాలనిపిస్తుంది కానీ తినలేరు ఎందుకంటే ఇంట్లోనే చేసుకొని తినాలి షాప్లో ఉన్న చాక్లెట్ కంటే చాలా హెల్దీగా టేస్టీగా న్యూట్రిషియస్ గా హైజీన్ గా ఉంటుంది మీకు చాలా చాలా నచ్చుతుంది సో మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ ని చూసేద్దామా చాక్లెట్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అండి జస్ట్ త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ నంబర్ వన్ కోకో పౌడర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ నంబర్ టూ బటర్ నంబర్ త్రీ కండెన్స్ మిల్క్ మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఇంగ్రీడియంట్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం కండెన్స్ మిల్క్ లేదే ఇప్పుడు ఎలా ఏం పర్వాలేదు నో ప్రాబ్లం కండెన్స్ మిల్క్ చేసుకోవడానికి ఎంతసేపు అండి చాలా తక్కువ సేపు టూ మినిట్స్ పడుతుంది మరి ఇంకెందుకు ఇంగ్రీడియంట్స్ లోకి వెళ్ళిపోదామా మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మిల్క్ టూ కప్స్ వెనిలా ఎసెన్స్ వన్ ఫోర్త్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వన్ ఫోర్త్ టీ స్పూన్ షుగర్ వన్ ఫోర్త్ కప్ సో కుకింగ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం నేను స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాను స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను నా దగ్గర టూ కప్స్ మిల్క్ ఉన్నది ఆ మిల్క్ వన్ కప్ అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకున్నాను సో ఒక లాడిల్ తీసుకొని అలా స్టర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి సో ఇప్పుడు మన మిల్క్ వన్ కప్ అయిపోయింది దీన్ని లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని షుగర్ వేసుకోండి దీన్ని ఇలా స్టర్వ్ చేస్తూ ఉండండి షుగర్ మెల్ట్ అవుతుంది చూడండి ఇంకా మెల్ట్ అయ్యే వరకు స్టర్వ్ చేసుకోండి సో మన షుగర్ మెల్ట్ అయిపోయింది ఇందులో మనం బేకింగ్ సోడా వేసేసుకొని స్టర్వ్ చేసుకున్నాం చూడండి ఇక్కడ క్రీమీ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు ఇలా స్టర్వ్ చేస్తూ ఉండండి వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవడమే చూడండి బబుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి అదిగోండి అక్కడ క్రీమీ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు ఇలా స్టర్ చేసుకోండి చూడండి మనకు కావాల్సింది వచ్చేసింది క్రీమీ కన్సిస్టెన్సీ ఎలా తెలుస్తుంది క్రీమీ కన్సిస్టీ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిందని ఇప్పుడు మీ లాడలతో ఇలా అనండి బాటమ్ ఆఫ్ ది ప్యాన్ కనిపిస్తుంది కదా ఇలా కనిపిస్తుంది కదా అంటే మనకి చాలని ఇది చలార్చుకుందాము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి చలాని తర్వాత వెనలా ఎసెన్స్ వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు చూడండి మన కండెన్స్ మిల్క్ రెడీ అయిపోయింది సో చల్లారిపోయింది ఇందులో టూ స్పూన్స్ వెనలా ఎసెన్స్ వేసుకుందాం టూ టు త్రీ డ్రాప్స్ టూ టు త్రీ డ్రాప్స్ వెనలా ఎసెన్స్ వేసుకుందాం నేను వెనలా ఎసెన్స్ ఎందుకు ఎందుకు వేసుకుంటున్నానంటే జస్ట్ అరోమా కోసం వేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు వెనలా ఎసెన్స్ వేసేసుకుందాం కదా చాక్లెట్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేసుకుందాం బాటర్ వన్ ఫోర్త్ కప్ కోకో పౌడర్ వన్ ఫోర్త్ కప్ 
ఇప్పుడు నేను ఒక బోల్ తీసుకుంటున్నాను ఆ బోల్లో బర్ర వేసేసుకుంటున్నాను తర్వాత కోకో పౌడర్ కూడా వేసేసుకుంటున్నాను తర్వాత కండెన్స్ మిల్క్ మాత్రం టూ స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నాను మీకు ఎంత కావాలో అంత వేసుకోవచ్చు మీ స్వీట్ ని బట్టి తర్వాత నేను మిల్క్ వేసుకుంటున్నాను లైట్ గా వేసుకుంటున్నాను మీకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేదా స్కిప్ చేసేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే కండెన్స్ మిల్క్ లో ఆల్రెడీ మిల్క్ ఉంటది కదా సో దీన్ని మిక్స్ చేసేసుకున్నాం చూడండి ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు నేను మిల్క్ వేసుకున్నాను నాకు హాఫ్ కప్ మిల్క్ పట్టింది ఇప్పుడు సో నేను వెనిలా ఎసెన్స్ ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇంకొంచెం స్మెల్ కోసం తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఒక బోల్ ఉంది కదా ఈ బోల్లో కొంచెం వాటర్ వేసుకున్నాను చూడండి ఎంత అండ్ ఈ వాటర్ ఈ బోల్కి టచ్ అవ్వకూడదు ఈ స్టీమ్ మాత్రమే ఈ స్టీమ్ లోనే కుక్ అవ్వాలి తర్వాత దీన్నే డబుల్ బాయిలింగ్ మెథడ్ అంటారు తిక్క ఈ వరకు ఇలా కలపండి చూడండి ఎంత గ్లోజీగా ఉందో ఇది కూడా కుక్ అయిపోయింది ఎలా కుక్ అయింది అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ విస్క్ తో ఇలా నండి ఒక లైన్ ఫామ్ అయింది కదా అంటే ఇది కుక్ అయిపోయిందని అర్థం మీకు కావాలంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు కాకపోతే రోస్ట్ చేసుకుని వేసుకోండి నాకు ప్లెయిన్ గా ఇష్టం కాబట్టి ఇలా వేసుకుంటున్నాను సో దీన్ని స్టవ్ కట్టేద్దాం తర్వాత ఈ ప్లేట్ లోకి తీసుకుంటాను నా దగ్గర ఈ చాక్లెట్ మోల్డ్ లేదు కాబట్టి ఈ ప్లేట్ లోకి వేసుకుంటాను ఇప్పుడు నా దగ్గర చాక్లెట్ మోల్డ్స్ లేవు కాబట్టి నేను ఇలా ప్లేట్ లో వేసుకున్నాను ఇది మా మమ్మీ చిన్నప్పుడు ఈ ప్లేట్ లో టిఫిన్ తినేదంట నాకు ఈ ప్లేట్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అండ్ నాకు సడన్ గా వచ్చింది ఒక ఐడియా ఇక్కడ ఇలా షేప్స్ ఉన్నాయి కదా అందులో కూడా వేస్తే ఇలా షేప్ వస్తుంది కదని వేసాను మీకు ఇలాంటి ప్లేట్ లేకపోయినా పర్వాలేదు ఇలా ప్లెయిన్ ప్లేట్ లో వేసుకొని కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇది కూల్ అయిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసుకొని తయారు చేసుకొని తినేయడమే ఓకే నేను ఫ్రిడ్జ్ లో ఈ చాక్లెట్ ని హాఫ్ అన్ అవర్ పెట్టాను కొంచెం గట్టిగా అయింది ఇంకా ఫోర్ అవర్స్ పెడితే చాలా గట్టిగా ఉంటుంది మీకు చాలా చాలా నచ్చుతుంది మరి నేను టేస్ట్ చేసి చూడాలి చాలా చాలా బాగుంది నాకైతే సూపర్ డూపర్ నచ్చింది మరి నా వీడియోకి కింద స్క్రీన్ ఉంది కదా ఆ స్క్రీన్ దగ్గర లైక్ బటన్ ఉంటుంది ఆ లైక్ బటన్ నే నొక్కండి షేర్ బటన్ ని కూడా నొక్కండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కూడా నొక్కండి ఇంట్లో నండి క్షేమంగా ఉండండి బాయ్ బాయ్